donc... Euh... Wow, I did not expect this here. What in heaven's name is this place? How can all this be here? Looks like there used to be pictures in these, but they're gone. I'm leaving everything as it is. This is straight up bizarre. There are framed pictures of some objects I've come across ever since this whole adventure began, like the exploding package and Priscilla's doll, but also of others that I don't recognize. It's a book about ancient folk tales. It's open at Transylvania, Romania. Huh. This page describes the Miwara and Azor myth. Weird. Okay. Whoa. The title of the book is A Storm Over Fishmud. What? Should I look deeper into this? Ja, sollst du. While on an antiquarian tour of an isolated fishing village called Fishmouth, a man called Robert Olmstein has an unexpected revelation. Olmstein? Robert Olmstein? What does this mean? Huge porthole looking into a greenish abyss. There's something off about it, though. Ach du Scheine. Äh. Hä? Das war aber nicht drin hier. Ach, da kann man durchgucken oder was? Okay. Okay. Anzeigen lassen kann ich mir nichts. Tja. Blasphemisches Vermächtnis. Oh, cool. Ach so, wir sind das. Ich habe es gar nicht mitbekommen, jetzt gerade wegen dem, wegen dem Gedingel hier. Okay. Ich kann aber auch nichts drücken. Also da sind verschiedene Sachen. Da ist ein Buch. Aber... So richtig verstehen kann ich es ehrlich gesagt nicht. It's the Earth with a moon on a rotating arm attached to it. I'm leaving everything as it is. This book is called The Case of Basil Dexter Kerwin. Basil Kerwin, a bookish nobody counting the days away behind his office desk, unveils a century-spanning relationship between himself and a wizard named Corvinus and tries to avoid slowly transforming into something he detests. The pages are all crossed out and scratched over. It's hard to make out anything more. Cor Corvinus? Oh no, I'm starting to feel faint. Ich hab noch mein Oh man, no, I'm afraid to. Rather not. Hm. I don't think I'll do that. No way. Do I really want to go already? I haven't looked at everything in here and who knows if I'll ever get a second chance. Also mit anderen Worten, wir werden keine zweite Chance bekommen. Oh. I don't want to. 
Es hat doch bestimmt irgendwas hier vorne mit dem Rätsel zu tun. Ja, geh doch mal hier hin. Wieso geht der nicht hier runter? Jetzt. It's not vibing with it. I think I'd better not. A framed picture of an unusual crystal. I don't recall ever seeing this before. This looks just like Olmstein's sign, except there's a crazy amount of lines connecting tens and tens of dots all over the place. I know what that is. Why it's framed and on display, that's a different story. That's like dividing by zero. No thanks. Alter. Let's see what this page says. It had all started with the strange fishiness of the local populace, but now it was clear. There was more, so much more to this. It was as if whispers of dark ancient legends, revelations of unfathomable ancestry, madcap globetrotting adventures, and the ever-present threat of slumbering horror were all coming together into one blood-red line under the watchful eye of the Necronomicon. Tja. Also, das eine, das war ja das, glaube ich, das haben wir schon. Da können wir nur gucken, aber... Warum kann ich hier nichts mitmachen? Also, egal, ob ich jetzt klicke... Ob ich jetzt versuche, das da rein... Okay, jetzt hält es wenigstens mal. Aber ob ich jetzt versuche, das da reinzuziehen, es tut sich halt nichts. Äh? Achso, da unten ist gar nichts. Okay. Muss ich das in einer speziellen Reihenfolge machen oder so? Ich weiß es nicht. Mein Buch kann ich ja auch nicht benutzen. Das hier stört mich halt, ne? Weil die Statue, die war vorher nicht drin. Oder muss ich hier eine gewisse Kombination vielleicht machen? Also wenn, dann bräuchte ich was mit drei Sachen, oder nicht? Also das ist auf jeden Fall das, was wir jetzt aktuell haben von der Konstellation her. Das heißt, das Runde, Don. Boah, das Runde. Aber hier ist nirgendwo das Zimmer von ihm gewesen, ne? Ja gut, vielleicht, weil er hier das Mal bekommen hat oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht mehr zu Kitty zurück, ne? Tja. Ja, es tut mir leid. Also ich, ich habe es irgendwie so ein Gefühl, dass das hier vielleicht noch eine Errungenschaft auch ist oder was. Also dass man da noch irgendwas machen muss. Aber ich habe absolut keine Ahnung. I'm out of here. Dawn and Peace need me. Goodbye, strange room. Like a moth to the flame, you finally made it! The carrier, right on time. Buzz, turn around, run! 
No, no, no. That is where you are wrong, little zealous fly. It is not him carrying the book. It was always the book carrying him here. Nonsense. We were always right on your tail, butcher. Oh, because you chose to, right? Adorable. But enough about that. Hand over the book, carrier. Or what? Or I constrict those electricity fields and zap your friends just like the bugs that they are. Um... Not until you tell me what you want it for. Oh, come on. What difference does it make to you? This will all play out as it must, regardless. Let us stop wasting time. I can just read a spell and end you. We both know it does not work that way. It already worked once. Do I have to spell everything out for you? It worked once because it was written that it would. You had no say in this. The book chose the role, and now it returns to me for its final performance. You're insane. Bob Olmstein, or whatever he's calling himself. We are all just actors in his little production. Until you hand the Necronomicon over, that is. Yeah. I am not anyone's spawn, Butcher. You have not caught on yet? Tough. I have no time to lay it out for you dimwits. Book. Now. You owe us an explanation. I owe you nothing. But it really is simple, little fly. You are all prisoners in Olmstein's web of fiction, while I will claw my way out of it. So what's the book for? A fine seeker you turned out to be. It is the magic wand in the Illusionist's toolkit. This thing called Olmstein likes his stories. He simply set loose the magic wand into our boring world and watched it turn myth into reality. So many possible storylines he planted seeds for. The Carrier. The Seeker. The Protector. The Beast. Same roles, different actors. So much more fun when you defy all laws of nature and existence. Give me the book! Planted seeds? I need to know. Is he divine in nature? <laughs> Forgive the cliché laugh, but the idiotic question warranted it. What difference does it make? I'll never give you the book. Then watch your friends here die. No! Wait! You cannot stop me from reaching it. The crowning achievement of breathing life into one of Olmstein's favorite characters. Hafgufa, ja, das, äh, das hatte sie gesagt, ne? The Hafgufa? The meal those esoteric order idiots thought they'd sacrifice to Dagon? It goes by a much simpler name. Ya, Cthulhu! He who dreams at the bottom of the sea, awaiting his awakening. The perfect triangle. Hm. Yeah, past beides. The huge pair of wings you dug up in Foreign Maris. The first angle. Wings of the dragon. The oversized kraken you raised in Fishmouth. The second angle. Head of the kraken. You. The third angle. Iron will of man. You're just mind controlling some poor Frankenstein creature, you psycho. Part man, part kraken. Part dragon, made one by the Necronomicon. And now, the moon is right. The moon steht richtig. Aber ich, mich wird auch interessieren, warum der Ort so besonders ist. Why here? Why is this place special? If the Necronomicon's really related to the moon, 
It must be where the book is at its most powerful right now. This is where all his possible realities converge. Where I step out from between them. The moon is right. Oh, Olmstein. Fine bunch of actors you were dealt this time. They have seen all and understood nothing. No, no, wait. Olmstein, the moon, the Necronomicon, the Kraken. I think I'm starting to understand. Are you now? Ja, nichts ergibt Sinn, genau. <lacht> ähm. Olmstein wanted the monster here. And why is that? Ja, genau. Because he's a sick, twisted psycho. Pathetic. No. Wait. It's clear now. Because every good story needs a monster. A monster that the heroes can smite using the awesome power of the Necronomicon. There is just one little detail that is off. We're early, aren't we? Indeed. Only when the moon is full does Olmstein regain control over the Necronomicon. He set it up that way, and it is beautiful. Until then, the book is useless to you, while I... Long have I studied its wicked pages. I know how to rein its chaotic majesty in. Oh, no. His eye in the sky, not yet fully open to our doings. Praise the gibbous moon. My time to strike. You played us. Not quite. The story would have gathered us all here nonetheless. Just a while later. Congratulations on overcoming all those obstacles so quickly. You should have taken your time. So Olmstein is an... Uh... Impress me. What is Olmstein? Ach nee, warum muss ich das immer machen? Ein Gott nicht, ein Außerirdischer glaube ich auch nicht. You, there is no Olmstein. You are just leading us along, tricking us into bringing the Necronomicon here at the right time. Please do not insult me. Still, you are free to believe what you choose to. I have really had enough talk now. Last warning before they die. Okay, okay. Here. Welcome back, old friend. So now what? You'll just become C Cthulhu! Devourer of souls! An end to this wretched joke of a world! Destroy the world! That's it? You either haven't thought this through or you're just bad crap nuts. Negotiating terms, little fly. Yes, they're in control right now, up there in the moon. But once I stamp this world out, when just me and them are the ones left standing? What? What happens? Appreciation for a mortal that became a god. For the pawn that broke the rules and checkmated the king. I have created life before. And I will destroy and then repopulate this world the way I see fit. Almstein will never allow it. Start over from scratch. With an invincible god of death ruling over darkness? Breeding my own ruthless kind, stamping out the weak. Nothing but chaos for years and years to come? That is not his kind of story. Him and his kind will just abandon this wretched earth, move on to the next toy and leave this one to me. Time to become Cthulhu. Ich wusste es. Kitty. Shh, shut up, dummy. How do I stop those force fields? Forget those. All the underground volcanoes around this peak are rigged to explode. The detonators got to be around here somewhere. Look for that. Blow up volcanoes, awaken beast for mind control. Got it. On it. 
Okay, also sie kann irgendwas machen. Äh, Metzgerkabel, Müllkabel. The Butcher! Finally in my sights and I'm powerless! I ain't getting anything. Ja, aber vielleicht. Quickly, hook up the detonator. It dies tonight. This whole place is wired. I'll bet it's wired to blow stuff up. Can't do anything. I'm stuck in place. Haunter's mark doesn't resonate. Nothing here. That's it! That's the detonator! Set up! What? No! No! The... The detonator! That's it! There's the detonator! Kidda! Right below you! All right. Let's hope it makes a big enough splash. Not so fast, you verbose vermin! Unless you want to fry, you are not touching that detonator! No! 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 Feel that energy crackling in the air? I've reached the final three phases of the incantation! World, prepare to meet Cthulhu! We gotta do something! Yeah! Yeah! Cthulhu Fatigan! Damn it! Damn it! Ah! Titi, spring einfach rein! Yuri Batikasiya! Omsin! Where are you? Taranak Shog! Taranak Sia! Ja! Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Ähm. Ja! She's the only one that can move, but... No, there's, there's gotta be another way. Go come and nahen! I can't reach it. It's the detonator. Her one chance to send a signal to Vlad and Serge and Barnabas. But it's engulfed in deadly electricity. Oh. Go back the way you came, kid. Yeah. That's the only way out. I failed you. I've dragged you along all over the place and achieved nothing. I ruined your life. I couldn't change you back. I lost the Necronomicon. And now this lunatic might turn into a god of death and destruction. You're innocent. Just run. Run as fast as you can. Nabuz, it isn't easy to admit this, but... I've discovered some surprising things about myself since this all started. Run away? Sorry, but that's not my style. Time for... Well, no time left. Bye.
not the soulless beast she wanted us to think she was. We're all gonna miss her, buddy. It's as if time stood still for her. Ja, das war Gibbos. Ähm das ist noch Gibbos. Ja, das war jetzt endgültig Gibbos und ähm, ich bin jetzt noch verwirrter, als ich vorher war. Also irgendwie, es, es fing super an und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich geradlinig äh, ein Spiel verfolge und mehr oder weniger auch alles verstehe und dann war das Ende da und jetzt verstehe ich gar nichts mehr <lacht> und, und irgendwie haben die Entwickler mich jetzt hier sowas von komplett zurückgelassen, dass ich jetzt einfach nur noch hier sitze und mir denke, what? Was kommt jetzt als nächstes? Was ich euch allerdings schon mal vorwegnehmen kann, sind zwei Dinge. Einmal, ähm, es gibt aktuell, ich glaube, die ist auch schon draußen, es gibt aktuell, naja, ein, ein zweites Spiel. Es ist wohl laut den Entwicklern keine direkte Fortsetzung. Aber es sollen wohl ein oder mehrere Charaktere von Gibbos mit drin sein. Ich glaube sogar mehrere Charaktere, wenn ich das richtig im Kopf habe. Steinigt mich aber nicht, wenn es nicht so ist. Und zwar ist das, äh, wenn ich das laut den Bildern und Texten richtig verstanden habe, wo so ein bisschen, ja, äh, na, spacig ist falsch gesagt, so ein bisschen futuristisch, das kann man wohl sagen. Ich komme leider gerade überhaupt nicht auf den Namen von dem Spiel. Aber wenn ihr auf äh, Steam Gibbos eingibt und dann auf den äh, Publisher bzw. auf den Entwickler draufklickt, da müsstet ihr das auf jeden Fall sehen. Das geht um so ein Mädel mit so einem ganz zugekniffenen Gesichtsausdruck. Und äh, ja, also da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr drauf. Den Teil möchte ich auch sehr, sehr gerne let's playen und das werde ich definitiv auch. Allerdings muss ich da noch ein bisschen warten, bis das im Angebot kommt, weil aktuell kann ich mir leider keine neuen Sachen holen. Und ähm, ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Aber ich werde das auf jeden Fall auf diesem Channel auch noch let's playen, weil ich doch sehr, sehr begeistert hier von dem 
na, ersten Teil kann man nicht sagen, aber von Gibbos auf jeden Fall bin. Und die andere Sache, die ich gerade schon gesagt habe, ich habe etwas gesehen. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil ich diesen Text im Nachhinein aufnehme, damit man mich überhaupt versteht. Deswegen ist das Ganze dann gemutet und so. Aber hier im Abspann und ich werde den ein bisschen weiterlaufen lassen und äh, wenn ich daran denke, das Ganze stoppen und einkreisen. Im Abspann steht bei besonderem Dank äh, allen Kickstarter-Fans, weil das Ganze wurde ja über Kickstart finanziert. Und ich habe da einen Namen gesehen, der mir doch so bekannt vorkam und ich habe gegoogelt. <lacht> ähm, da steht nämlich Erik in Gänsefüßchen Gronk. Ja, Range, Range, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich dachte immer, es ist ein Deutscher. Also ist kein deutscher Name, soweit ich weiß. Ich, ich sag mal Range. Steinigt mich bitte nicht, wenn es jetzt falsch ausgesprochen ist. Ähm, ich habe ja Gronk sehr lange auch gar nicht gekannt, muss ich dazu sagen. Also jetzt auch nicht über YouTube. Und habe den erst kennengelernt, wo ich schon drei Jahre lang Let's Plays gemacht habe auf YouTube. Drei Jahre? Ja, drei Jahre, glaube ich schon. Und äh, ich habe absolut keine Namen. Ich habe nur mal von einem Freund gehört, dass der Erik mit Vornamen heißt, aber seinen Nachnamen kannte ich bis jetzt gerade ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber da das so reingeschrieben worden ist mit Gänsefüßchen Gronk, habe ich gedacht, okay, ich google jetzt mal, ob das jetzt ein Zufall ist oder ob das jetzt wirklich der richtige ist. Der hat hier auch mitgemischt, so wie es aussieht, weil der steht nämlich bei den Kickstartern, die finanziell unterstützt haben. Finde ich richtig klasse. Ähm, wenn ich mehr finanzielle Freiheit hätte, würde ich das definitiv auch machen, weil ich finde auf jeden Fall, dass gute Indie-Games immer unterstützt werden sollten. Und ich gucke mir auch sehr, sehr gerne die Kickstarter-Pakete äh, in Anführungszeichen an und ähm, bin auch ganz ehrlich, ich würde am liebsten jeden Spiel, jeden Indie-Game, wo ich merke, dass das doch ja, was richtig Gutes werden wird. Also wissen kann man es natürlich nie. Aber nach dem, was man halt schon gesehen hat, dass es was richtig Gutes werden wird. Ich würde am liebsten jedes Spiel davon unterstützen. Ich kann es nur leider finanziell nicht machen. Deswegen habe ich mich ja damals, in Anführungszeichen, das ist ja noch nicht so lange her, dazu entschieden, meinen Indie-Games-Blog zu öffnen. Das heißt, wenn ihr Indie-Games unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr die entsprechenden Let's Plays bei mir hier auf Gameplayerin guckt. Oder aber ihr könnt das auch machen, indem ihr auf indiegames.blog geht. Da sind dann die entsprechenden Verlinkungen auf meinen YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch dann auch informieren über die entsprechenden Spiele. Und ja, wenn ihr die Spiele selber unterstützen wollt, könnt ihr die auf die Wunschliste setzen. Könnt ihr sie kaufen natürlich auch. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr, sie also, wenn ihr sie gekauft habt und ihr sie gut findet, auf jeden Fall eine Rezession hinterlassen. Weil das hilft natürlich jeden Indie-Games-Entwickler weiter. Und ja, ich will jetzt hier auch keine langen Reden schwingen. Ich weiß, das ist ja schon ziemlich lange. Entsprechend möchte ich mich auf jeden Fall noch mal ganz, ganz herzlich bei den Entwicklern bedanken für dieses mega tolle Spiel und dafür, dass ich jetzt Let's Playen durfte. Und ja, ich will auf jeden Fall den zwe zweiten Teil, darf man nämlich sagen, es ist keine Fortsetzung, aber ich will auf jeden Fall das aktuelle Point and Click auch aufnehmen, wie gesagt. Ich weiß aber nicht, wie lange es dauern wird bis das Ganze im Angebot kommt. Da muss ich leider schon noch drauf warten. Aber dann werde ich auf jeden Fall loslegen, weil ich bin richtig heiß drauf. Und ich habe auch schon einiges über äh, Twitter gesehen und muss sagen, es sieht richtig, richtig gut aus. Es sind wieder die gewohnt, ja, ich sag mal, geilen Witze dann zwischendurch drin. Leider habe ich noch nicht so viel davon mitbekommen, aber ich bin auf jeden Fall positiver Dinge, dass das ein richtig, richtig tolles Erlebnis sein wird. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist schon draußen. Wenn nicht, könnt ihr es gerne auf eure Wunschliste draufsetzen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich daran denke, verlinke ich auch noch das aktuelle Spiel unten in der Beschreibung mit einem kleinen Hinweis, äh, aktuelle Version und schreibt den Namen nochmal da rein, beziehungsweise dann auch nochmal den Link äh, nach Steam. Und ja... Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr äh, ja, von dem ganzen Spiel gehalten habt, wie ihr es fandet, wie ihr das Ende jetzt gefunden habt, weil ich denke, das wird so eine Art Überleitung sein auf den nächsten Teil, also auf das nächste Point and Click. 
auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich finde es gut, dass Kitty überlebt hat. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass noch irgendwas passiert, zumal sie ja auf dem Buch saß. Aber es sah halt so aus, als ob sie jetzt so riesig war. Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt das nächste Monster der Tiefe sein soll. Aber das Alte existiert ja noch, deswegen... Ja, ich bin mal gespannt, ob es da vielleicht noch irgendwie eine Auflösung gibt, dann im nächsten Point in Click von den gleichen Entwicklern. Und äh, ja, Stuck in Attic. Könnt ihr übrigens auch nachsuchen, da müsstet ihr natürlich auch dementsprechend auf das Spiel drauf kommen. Ich bin gerade noch so ein bisschen... Oh. Also wie gesagt, ein etwas seltsames Ende für mich persönlich, aber vielleicht löst sich das Ganze, also mit vielen Fragezeichen dann auch noch irgendwo. Was passiert mit den dreien, die jetzt da reingesprungen sind? Äh, landen sie jetzt auf dem Mond, Mars? Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Planet das war. Ich glaube, es war der Mond. Ähm, was passiert jetzt mit Kitty? Ist sie jetzt das nächste Sumpf, äh, Sumpfmonster, das nächste äh, Monster, Wächtermonster sozusagen? Oder wie soll man das Ganze deuten? Und ja, ich, ich bin gerade einfach nur so ein bisschen geflasht. Geiles Spiel auf jeden Fall. Beide Daumen nach oben. Es gibt auch, nee, es, es gab auch noch eine ausführliche äh, Review, wenn ihr das Ganze hier gesehen habt, auf meinen Indie-Games-Blog. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!